വെജിറ്റബിൾ പഫ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പഫ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു പഫ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ബട്ടർ ഒട്ടും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആണിതും നമ്മുടെ പഫ്സിൻ്റെ അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിനും അപ്പോൾ ഈ വെജിറ്റബിളിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എഗ്ഗോ ചിക്കനോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ആണ് എൻ്റെ ചാനലിൽ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോട് കൂടെ നിങ്ങൾ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഈ പഫ്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെജിറ്റബിളിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണ്ട വെച്ചാൽ അത്ര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരച്ചെടുത്ത മൈദ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സാധാരണ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ബൗളിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ടബിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊഴിക്കണ സമയത്ത് നീങ്ങിപ്പോവും അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉപ്പ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സാധാരണ വെള്ളം ചൂടുള്ള വെള്ളമൊന്നുമില്ല സാധാ വെള്ളം തന്നെ കുറേശായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കണ ഒരു പരുവത്തിൽ അധികം ലൂസ് ആവാണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ലൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം എണ്ണ കുടിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മാവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്രിസ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ കുടിക്കൂല അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഇളക്കി നോക്കുക എത്ര വെള്ളം ആവശ്യമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി സാധാ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് കുഴച്ചെടുക്കണത് ഇത് നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കത് കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പഫിൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഓയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജീരകം ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേർക്കണ്ട ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ അധികം സ്പൈസ് ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുരുമുളക് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മസാല ഒക്കെ നിങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾ എടുക്കണമെന്ന അളവിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയൊക്കെ കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം 
ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ക്യാപ്സിക്കം നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറിവേപ്പില വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അധികം സ്പൈസി ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അത് സ്പൈസി ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മസാല കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് കുരുമുളക് ഇതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അത്യാവശ്യം ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്രിസ്പായിരിക്കും നമ്മുടെ പഫ്സ് അപ്പം നമുക്കതൊരു ബോളുകളാക്കിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം അപ്പൊ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് പ്രസിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തിയെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റോളർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സൈസ് ആക്കി എടുത്താലും മതി ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നാല് ലെയർ ആക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം നാലോ അഞ്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നിലും അതുപോലെ ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓയിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ചിട്ട് മൈദ ഒന്ന് മേലൊന്ന് തൂവി കൊടുക്കുക നെയ്യൊന്നും വേണ്ട ഓയിൽ തന്നെ മതി പൊടിയിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഓയിൽ തേച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലും നമ്മൾ പൊരിക്കണ സമയത്ത് ആ ലെയറായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് അപ്പൊ ഓരോ ഇത് വെച്ചിട്ടും ഓയിൽ തേച്ചിട്ട് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം മറ്റേ നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നാലെണ്ണാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നാലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഓയിൽ എത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നാലും അങ്ങനെ പരത്തി ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു റോളർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക നീങ്ങിപ്പോണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം പിന്നെ പരത്തിയെടുക്കാൻ സുഖമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ പരുത്തിയെടുത്താൽ മതി ഞാനൊന്ന് പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അധികം കട്ടിയില്ലാണ്ടാണ് ഞാൻ പരത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാം ഒന്ന് സ്ക്വയർ പീസ് ആക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് അതിന്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കത്തി എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പഫ് ഷീറ്റിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയാലും പരത്തുന്ന സമയത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ റൗണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ പീസ് ആക്കി മാറ്റാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക നമ്മൾ ടൈറ്റാക്കി മാവ് ടൈറ്റ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളെ അധികം അങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കൂല ലൂസ് ആക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മാവ് കുഴക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ സമയത്ത് വേഗം ഒട്ടും അപ്പൊ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് നമുക്ക് ഓരോ പഫ് ഷീറ്റിലും ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അളവിനനുസരിച്ച് എത്ര വലുപ്പുള്ള ഷീറ്റാണ് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ടീസ്പൂണോ രണ്ട് ടീസ്പൂണൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഫില്ലിംഗ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നാല് ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന്റെ സൈഡിന് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അവിടെ ഒട്ടി പിടിച്ചോളും 
അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാവും അപ്പോൾ ഇത് ഓവന് ബട്ടറൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പഫ്സ് ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ മൊത്തം ഷീറ്റും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ചെയ്ത് വെച്ചത് ബാക്കിയുള്ള മാവ് മൊത്തം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പരത്തിയ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് പരത്തി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് സ്ക്വയർ ഷീറ്റാക്കിയിട്ട് മാറ്റാം സ്ക്വയർ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പഫ് ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊടി തൂവിയിട്ട് ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് അടിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും റെഡി ആക്കുന്ന സമയത്ത് പൊരിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ വളരെ ഈസിയാണ് എപ്പോഴായാലും ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം മൊത്തം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ ചട്ടിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ പാനിലോ നിങ്ങൾ ഏത് ചട്ടിയിലാണെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ കുഴിയുള്ള ചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാണ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് നല്ല ചൂടുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തീ കുറച്ച് വെക്കുക ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് വേവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളു വേവുന്ന ആ ഒരു ഇതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് തീയെ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇടുന്ന സമയത്ത് നല്ല ചൂടുണ്ടായിരിക്കണം എണ്ണ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഭാഗം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഫ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പാണ് പഫ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ കഴിയും ഫ്രൈ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഓവനില്ല അങ്ങനെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ആരും വിചാരിക്കണ്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം